заявление на декретный отпуск. Каждой сотруднице, оформленной официально и решившей стать мамой, необходимо подать работодателю заявление на декрет. Перед составлением документа женщине нужно ознакомиться с тем, как правильно писать заявление, какие бумаги к нему приложить и что. За периоды обязательно входят в декретный отпуск. Что такое декретный отпуск? Беременной женщине физически нелегко, но на весь период беременности отпуск или больничный не дадут. Прекратить работу женщинам разрешается за 70 дней до предполагаемой даты родов, которую установил доктор, ведущий беременность. Бланк больничного для женщин в ожидании малыша ничем не отличается от обычного листа нетрудоспособности, какой-то особой формы на этот случай не предусмотрено. Беременная. Обратите внимание, чтобы хоть как-то облегчить жизнь сотрудница в положении, грамотный кадровик предложит уйти в обычный плановый отпуск, а следом за ним, на больничный по беременности и родом. Женщине же, собирающейся рожать, стоит уточнить, сколько отпускных дней у нее имеется в запасе, чтобы понимать, на какой период отдыха до больничного она может рассчитывать. Из каких периодов и какой длительности состоит декретный отпуск? Больничный по беременности и родам – 140 дней, 70 дней до предполагаемого. Дня рождения малыша и 70 дней – после. Выдается врачом в женской консультации или в том учреждении, где пациентка состоит на учете. К первому больничному могут выдать дополнительный – 16 дней. Выдается в случае осложненных родов, когда делается операция кесарево сечения. Выдается в роддоме. К первому листку нетрудоспособности могут выдать дополнительный 54 дня, если женщина родила двойню или тройню. Выдается в роддоме. Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Начинается со следующего дня после того, как закончился больничный, первый или дополнительный. Предоставляется работодателям по заявлению сотрудницы. Декрет по уходу за малышом до трех лет. Начинается со следующего дня после окончания предыдущего. Предоставляется работодателям, сотруднице нужно написать заявление на декретный отпуск. Женщина может уйти на больничный по беременности не в обозначенные сроки, а, например, позже, если самочувствие позволяет ей продолжать работать. И это явление последнее время встречается все чаще. Но доктора все же советуют будущим мамам поберечь силы, уйти на больничный по беременности в день его начала и потратить это время. Не на работу, а на отдых, прогулки и подготовку к материнству. Больничный лист. Документы, которые необходимо приложить, чтобы уйти на больничный по беременности и родам. Больничный лист. Выданный. В женской консультации или в учреждении, в котором женщина состоит на учете. Справку о ранней явке также выдается в учреждении. Наблюдающим беременную, в случае, если она встала на учет на сроки до 12 недель. Справка дает право на получение дополнительной единовременной выплаты. Важно! При подаче листа нетрудоспособности заявление на отпуск по беременности и родам не пишется. Часто и у работодателей, и у сотрудниц, собирающихся рожать, возникает такой вопрос, должна ли женщина заранее предупредить начальство о том, что в скором времени она уйдет на больничный, а потом и в отпуск по уходу за ребенком. Законодательно это нигде не прописано, с юридической точки зрения беременная сотрудница может и не ставить заранее работодателя в известность о своем положении. Но лучше все же предупредить руководителя, чтобы у предприятия была возможность найти или подготовить кого-то, кто будет замещать сотрудницу, пока она находится в декрете. Как написать заявление? Как только закончился период, указанный в листе нетрудоспособности, молодая мама должна выйти на работу. Если она не планирует это делать, она пишет заявление, как минимум за две недели до окончания срока, указанного в бюллетене, на отпуск. По уходу за ребенком до полутора лет. Важно. Декрет до достижения ребенком полутора лет – важное право каждой женщины, но она может им не воспользоваться, а выйти на работу. А в отпуск отправить отца или даже бабушку. Образец заявления на декретный отпуск есть у каждого кадровика.
пишется ходатайство в 2018 году так. В правом верхнем углу необходимо указать, на чье имя заявление, руководитель организации, где работает человек, уходящий в декрет, его фиой должность, и от кого прошение, фиой должность сотрудника. Затем по центру пишется слово заявление. Далее идет текст, прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребенком, указывается фио малыша и дата рождения, до достижения им возраста. 1,5 лет, дата, следующая после окончания срока больничного, да, дата, когда ребенку исполнится полтора года, один год и шесть месяцев. Завершается документ числом и подписью. Образец. Если женщина планирует еще остаться дома с малышом, она может взять декрет до достижения ребенком трех лет. Это тоже сугубо по желанию мамы, можно остаться дома еще на полтора года, а можно выйти на работу. Ходатайство необходимо писать так же, как в предыдущем периоде, только с указанием актуальных дат, ухода в декрет и выхода из него. Нюансы содержания и оформления. Нюансы написания, содержания и оформления прошения на период до и после родового отпуска. Ходатайство должно писаться строго по правильному образцу. Декрет – это название периода по уходу за малышом, прижившееся в народе. В деловой переписке и документах использование этого слова недопустимо. Это необходимо иметь в виду, чтобы потом не править текст прошения. Очень важно верно указать все даты и сроки, должны быть проставлены те же числа начала и завершения больничного, что и в самом бюллетене. Можно добавить пункт с прошением о начислении положенных законом выплат. Это делается, чтобы не писать два разных документа. Допустимо писать заявление полностью от руки, заполнять частично готовый бланк-шаблон, предоставленный специалистом-кадровиком, или полностью набрать текст на компьютере. Главное, чтобы дата и подпись были проставлены от руки просительницы. Какие документы нужны помимо заявления? Кроме заявления необходимо подать и другие документы, чтобы остаться дома с малышом, пока ему не исполнится полтора года. Справка. С места работы супруга или супруги о том, что он, она, право на декрет не использует и ежемесячное пособие получать не будет. Копия свидетельства о рождении ребенка, справка об оформлении опекунства, если ребенок некровный. Самый долгий период восстановления после родов дается женщине, родившей двойню или тройню. Право получить отдых в дородовой период а затем время для ухода за малышом, имеет каждая официально работающая женщина. Если работодатель по каким-то причинам отказывается принимать прошение на декрет, необходимо написать жалобу в трудовую инспекцию и или прокуратуру.